muy buenas, ya estoy en el aeropuerto de Colombo, acabo de entrar por fin y nada, no ha habido problema con el pasaporte, así que voy a reservar un hotel para hoy y luego os cuento, así que bien, bien, contento. Estoy por aquí ya por la playa de Negombo en Sri Lanka, que como veis está limpísima. Y nada, aquí voy a estar un día porque mañana ya me voy hacia el sur porque tampoco hay mucho que ver por aquí. Acabo de pasar mi primera noche aquí en Sri Lanka, estoy en Negombo y me dirijo hacia la estación de tren de Katuba para ir hacia el sur. Voy hacia las playas, no sé qué tal estará el tiempo porque creo que empieza ahora la temporada de lluvias y toda esa mierda, así que veremos a ver qué tal está por allí. Maradona. ¿Cómo oh, oh, rupees. Bueno, ya estoy en la estación, ya tengo el billete, me acaba de costar eh, 15 céntimos de euro, o sea que regalado. Así que nada, esperar a que venga, a ver si no viene con mucho retraso y nos vamos para Colombo, para la capital. Estoy por Colombo, acabo de llegar. El tren venía con un poquito de retraso, pero bueno. Voy a estar una horita por aquí hasta que sale mi siguiente tren hacia Ficadagua. Y nada, voy hasta un mercado de peces. Creo que es, no, mercado flotante. Y a ver si os lo enseño para matar la orilla que tengo. Este es el mercado flotante y es un poco truño, <risa> eh, no hay nada aquí, sinceramente, así que me vuelvo para la estación porque se me... voy a perder el tren a este paso. Aquí estoy en el tren de camino a Jicadúa y este tren iba muy lleno de gente. Resulta que estos días eran festivos y todo el mundo iba desde Colombo hacia las ciudades de las playas. En este tren conocí a una persona que aparentemente era un tío majete. Vamos a decir que era un tío majete. Y me recomendó un montón de cosas para hacer. Como el plan sonaba muy bien, pues yo accedí. Aquí le tenemos. Este es José Luis. Este hombre le conocí en el tren... Y básicamente, pues, me recomendó hacer un montón de actividades eh, antes de llegar a Jicadúa, en un pueblo que se llama Ambalagonda. Pero todo resultaría ser una estafa. La primera actividad que hice fue este safari por un río, que la verdad que estaba bastante chulo. Ibas pasando, pues, como veis, por puentes, te iban enseñando cositas... Estaba entretenido, la verdad, pero ni mucho menos valía el precio que yo pagué, que fueron 70 dólares. Es cierto que la barca era para mí solo y no la compartí con nadie más y que los combustibles están subiendo. En un primer momento, pues me pareció un buen precio y accedí. Pero claro, cuando vi los precios luego en internet, vamos, me habían estafado, pero como a un chino.
una de las partes de este safari era ir a visitar esta chocita donde te enseñaban cómo se fabricaba la canela. Esto la verdad que estaba bastante interesante y fue algo curioso de ver. No machine, only hand by work. This working coming to generation to generation. Not any people understand. This is family work. Traditional work. You know, También es cierto que al final de cada parada te intentaban vender el producto que, por así decir, se fabricaba. Es decir, al terminar de hacerte la demostración de la canela, pues te venían con la bandejita para comprar pues ramitas de canela o productos hechos con aceite de canela o mil historias más. Este es un paisano que se quedó flipando al verme porque la verdad que yo creo que era la primera barca con turistas que pasaba por el día porque entre que la situación no estaba muy bien en Sri Lanka y que la temporada baja, pues la verdad que turistas había los justos. Esta es otra parada del safari, que era un templo, la verdad que sin mucha historia, y también, como no, había una parada que era que te ponían una pulserita blanca como para darte buena suerte, y luego pues eh, te sacaban como un libro de firmas donde pues ponías el dinero que querías donar, por así decir. Vamos, no pierden una para facturar en este sitio. Y aquí en, en una parte del crucero este, y estos son unos peces que te masajean los pies, pero más que otra cosa hacen unas cosquillas que flipas. Alguna hasta muerde. Pero bueno, esto lo llaman masaje aquí. Bueno, estoy aquí en un centro de conservación de tortugas que me ha traído aquí mi amigo José Luis y nada, vamos a ver qué nos encontramos dentro al parecer hay tortugas, tiburones y puedes soltar una tortuga pequeña en el mar así que vamos para allá Bueno, esto supuestamente eh, me lo acaban de decir que hay una tortuga que mide el tamaño, o sea, que es a tamaño real. Me doy bicharracos. Eh, pone que son 750 kilos y que y dos metros de largo. O sea, te cagas. Bueno, aquí tienen las tortugas pequeñas. Supuestamente esto es un centro de conservación de tortugas. Y esto de aquí es una tortuga albina. Ok, bueno, aquí estamos, eh, no sé hasta qué punto es legal, eh, me acaban de dar una tortuga que tienen aquí, o sea, en el centro de recreación y la vamos a ir a soltar a, a la playa. Esta es una, al parecer es una tortuga de aquí, de, de Sri Lanka. Bueno, aquí estamos con la amiga que supuestamente esto como le metas aquí la mano te arranca, te arranca el brazo de cuajo. El centro de tortugas la verdad me gustó bastante. Después de aquí me despedí de mi amigo José Luis y puse rumbo a Jicadúa. La verdad espero que disfrutase de una buena cena con toda la tajada que sacó de estar todo el día conmigo. Porque la verdad que los precios estaban bastante, bastante inflados. Pero bueno, parte del viaje, parte de la aventura. 
Muy buenos días, señores. Eh, estoy en Chicadagua y nada, he venido aquí a ver tortugas y hacer snorkel, pero eh, me da que el snorkel pues se va a quedar para otra ocasión porque el mar está hecho una mierda y no se ve nada. Así que nada, voy a ir a la zona de allí a ver si veo unas tortugas que me han dicho que son fáciles de ver y nada, vamos para allá a ver qué vemos. Mirad lo que me acabo de encontrar en el agua. Estoy aquí ya saliendo de Jicadagua y voy hacia la calle, que estaba bastante cerquita, en teoría es una hora de tren, lo que pasa es que me quedan dos horas hasta que salga y aquí pues todo va con un montón de retraso, así que no sé si llegará puntual el tren. Y básicamente la idea es ir a calle, porque nadie no me vaya a matar, y allí ver pues unas playas que hay. Y el fuerte, quizás este un día, quizás este dos, todavía no lo he decidido. Y nada más, vamos a ver si llega el tren bien y nos vamos para allí. Eh, me acabo de bajar ahora mismo del tren en calle y mirar cómo va de petado. O sea... Este día lo pasé en el fuerte de Gale que es un fuerte que se construyó en 1588 por los portugueses y luego más adelante se terminó de fortificar en el siglo XVII por los holandeses. La verdad que un sitio bastante bonito. flipando con este árbol o sea, ¿cuántos años creéis que puede tener? flipas es enorme mi siguiente destino era una guatuna que es un pueblo que está a 6 kilómetros de galle por lo que decidí ir andando como veis había puestos de pescado Quizá no en las mejores condiciones y también carnicerías. Todo refrigerado, una maravilla. <risa> 